നമസ്കാരം മുത്തൂറ്റ് സമരത്തെക്കുറിച്ച് ബൈജു സ്വാമിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് മുത്തൂറ്റ് സമരത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി എഴുതണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഡാറ്റാ വിശകലനം ചെയ്ത് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ തൽപര കക്ഷികൾ സി ഐ ടി യു ഗുണ്ടാപ്പട ലിസ്റ്റിൽ എന്നെയും പെടുത്തു കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടാൻ നോയമ്പ് നോറ്റ് നടക്കുന്ന അന്തമാക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് അവധി ദിവസമാകട്ടെ എന്ന് കരുതി മുത്തൂറ്റ് ജോർജ് ഗ്രൂപ്പായ റെഡ് മുത്തൂറ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതിയതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരെക്കാളും കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന എൻ ബി എഫ് സി ആണ് കേരളത്തിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന സ്വകാര്യം മുതൽ പൊതുമേഖല ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയാറായിരം പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിൽ തീർന്ന ധനകാര്യ വർഷത്തിൽ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി പലിശ വരുമാനം കിട്ടാക്കടം എഴുതി തള്ളൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് കോടി ലാഭമുണ്ടാക്കി ഇനി ചില വസ്തുതകൾ മുത്തൂറ്റ് ഭക്തജനത്തിൻ്റെ അറിവിലേക്കായി പറയുന്നു മുത്തൂറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു സമരമുണ്ടായപ്പോൾ ശമ്പള വർധനവ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു കരാർ ജീവനക്കാരുമായി ഒപ്പിട്ടിരുന്നു ആ കരാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെത്തിയിട്ടും നടപ്പാക്കാത്തതിന് കൃത്യമായി നോട്ടീസ് കൊടുത്തു ആദ്യം സൂചനാ പണിമുടക്ക് നടത്തിയിട്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും അനിശ്ചിതകാല സമരം നോട്ടീസ് കൊടുത്തുമാണ് സമരം തുടങ്ങിയത് മുത്തൂറ്റിൽ റഫറൻഡം നടപ്പാക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് സമ്മതിക്കാത്തത് മൂലം ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സി ഐ ടി യു സമരം തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് രംഗത്ത് പോലും വരുന്നത് ഉടമ പറയുന്ന അസംബന്ധം അല്പം ഫിനാൻസ് പഠിച്ച ആർക്കും പൊളിക്കാൻ സാധിക്കും പുള്ളി എംപ്ലോയീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കേരളത്തിൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും നാല് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നു അതിനു കാരണം പലതുണ്ട് ഒന്നാമത് കേരളം ഗോൾഡ് ലോൺ ആർ ബി എഫ് സികളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പത്ത് ഗോൾഡ് ലോൺ എൻ ബി എഫ് സികളിൽ ഏഴും കേരളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി വളർച്ച ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കുറയും മുത്തൂറ്റടക്കം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വടക്കിന്ത്യയിൽ മെട്രോ സബാർബ മിനി മെട്രോ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രേഡ് സെന്ററിൽ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങി ബിസിനസ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് പലിശ വരുമാനം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടിയിൽ നിന്ന് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം കോടിയാക്കി അൻപത് ശതമാനം വളർന്നു എന്നാൽ ലാഭം രണ്ടര ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചു എണ്ണൂറ് കോടിയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് കോടി ഇനി ഇവരുടെ ശമ്പളം നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കോടിയിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് കോടി മാത്രം ഇതിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളം ഇൻസെന്റീവ് വാങ്ങുന്ന മാനേജേറിയൽ ജീവനക്കാരുമുണ്ട് ലാഭം രണ്ടര ഇരട്ടി കൂടിയിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒപ്പിട്ട കരാർ പോലും നടപ്പാക്കാൻ വിഷമം മുത്തൂറ്റിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഷിഫ്റ്റ് നടത്തി ഗോൾഡ് ലോൺ ബിസിനസ് മൊത്ത ബിസിനസ്സിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഹൌസിംഗ് ഫിനാൻസ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് മേഖലയിൽ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ അവരുടെ റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ അനുകൂലമാണ് പി എം എ വൈ സബ്സിഡി ഉള്ള ചെറിയ വീട് വയ്ക്കുന്ന വായ്പയിൽ സബ്സിഡി ആകർഷകമാണ് മോർട്ടഗേജ് ആണ് ഏറ്റവും സുഖം ഊറ്റിയെടുക്കാൻ എളുപ്പം പത്ത് കൊല്ലമൊക്കെ കൂടാതെ ലോൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ റൈറ്റ് ടു ലീഗൽ റിക്കോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ വലിയ ബാങ്കുകൾക്ക് ആവശ്യം വന്നാൽ വിൽക്കാം ബ്രാഞ്ചിൽ ഇത്രയും സ്റ്റാഫ് വേണ്ട വാടക പോലെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് കുറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ബോധപൂർവം നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരും ഇത്രയും ആളും ബ്രാഞ്ചും കേരളത്തിലും ആവശ്യമില്ല അതാണ് പിരിഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നതും സ്റ്റാഫിനെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ദൂരേക്ക് പറപ്പിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വളരെ വിശകലനമായി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വ്യക്തമാക